Oggi si festeggia San Benedetto. Auguri alle Benedetta e ai Benedetto, il fondatore del monachesimo e il patrono dell'Europa. San Benedetto, le rondini sotto il tetto, si, dice, si diceva una volta quando la sua festa si celebrava il giorno 21 marzo, primo giorno di primavera, a simboleggiare anche il nuovo e fresco virgulto che Benedetto con la sua opera ha innestato nel vecchio e intristito tronco dell'impero romano squassato dalla bufera barbarica. Quattro anni prima che egli vedesse la luce, l'ultimo e imbelle imperatore dei Romani finiva i suoi giorni trafitto dalla spada del re degli Eruli. L'impero di Roma e il suo dominio politico e amministrativo finivano davvero miseramente, restavano la sua cultura e la sua civiltà, ma anch'esse avrebbero potuto finire travolte dalla buia notte, seguita a quei giorni di sangue e di lutto, se non fosse intervenuta l'opera solerte e appassionata di Benedetto e soprattutto dei suoi monaci, a salvarle e a tramandarle alle generazioni successive, seme e fermento della nostra cultura europea. Per questo motivo Paolo VI nell'anno 1964 ha proclamato Benedetto patrono principale dell'Europa, come abbiamo detto all'inizio, e per lo stesso motivo i libri di storia civile, di letteratura e di arte gli dedicano tutti un capitolo, un capitolo ampio, ricordandolo come il salvatore della civiltà occidentale, il conservatore della cultura classica. Chi era Benedetto? Benedetto, nome che in latino significa che augura bene e suona anche bene, detto bene, nasce a Norcia nell'anno 480 da una famiglia aristocratica. Dopo gli studi a Roma si ritira come eremita a Subiaco. La sua fama di santità attira subito alcuni discepoli, crea quindi l'ordine, un ordine particolare, l'ordine dei Benedettini che ha avuto un ruolo importante nello sviluppo della civiltà cristiana. Il celebre motto ora e lavora, ossia prega e lavora, è la sintesi della regola benedettina che ancora oggi guida la vita dei monaci. I monaci che lo considerano un santo lo vogliono come maestro, ma presto a causa del suo rigore ascetico tentano inutilmente, pensate, di abbelenarlo, perché non avevano voglia di seguirlo in questa via stretta e dura eh, di ascesi eh, profonda. Scampato miracolosamente alla morte, Benedetto cosa fa? Torna alla sua vita solitaria a Subiaco, dove quando aveva solo vent'anni si era fatto calare da un eremita in una spelonca appunto dalle parti di Subiaco. Ha vissuto diverse traversie, eh, alcune avversità lo hanno portato a migrare verso Cassino, e poi verso Monte Cassino, dove fonda l'omonima grande abbazia, eh, tutt'oggi fiorente, perfetta espressione della regola dell'ordine. Il suo monastero è un luogo di preghiera, ma è anche un luogo di lavoro e di studio. Così Benedetto si adopera non solo per le anime, ma anche per le opere degli antichi, che grazie a lui e ai suoi monaci sono giunte fino a noi eh, attraverso le loro trascrizioni, i famosi padri amanuensi. Benedetto ha creato un monastero con uomini che non fuggono dal mondo, ma che in piena sintonia con lui rendono vivibili le terre che essi stessi coltivano. Qui nei monasteri fioriscono campi, frutteti, orti, laboratori. Qui diventano uguali i fratelli e fratelli sia i latini che i barbari che un tempo eh, invadevano le terre. 
pagani ed ariani, antichi schiavi e antichi padroni di schiavi, tutti vivevano insieme. Era un po' la regola della comunione voluta da Benedetto. Con Benedetto tutti si sentono come una cosa sola, stessa legge, stessi diritti, stesso rispetto. Benedetto chiuse gli occhi a questo mondo nell'anno 547, aveva 67 anni. Pensate che qualche giorno prima di morire aveva chiesto che fosse aperta e predisposta la tomba che si era fatto egli stesso da tempo preparare. E l'ultimo giorno, sentendo vicina la morte, si fece accompagnare dai monaci nella chiesetta del monastero per morire nella casa del Signore, alla quale aveva consacrato l'intera sua esistenza. Due secoli dopo, Saranno più di mille, pensate, i monasteri sparsi per tutta Europa che seguono la regola sua, quella che abbiamo appena indicato. I monasteri benedettini sono stati dei fari eccellenti di civiltà, in tempo di barbarie, determinanti per la conservazione della cultura classica e anche promotori di una nuova architettura che realizzarono appunto tracciando le linee dei propri monasteri. Benedetto è stato dotato della grazia, oltre di tutte le grazie che abbiamo ricordato, eh, di una grazia particolare, quella di neutralizzare i malefici del demonio. E la sua intercessione è davvero efficace nei casi di ossessione. Ricordate la croce di San Benedetto. È il protettore degli speleologi ed è invocato contro gli avvelenamenti, contro la stregoneria, le tentazioni e le infestazioni diaboliche. E allora nel giorno di San Benedetto rivolgiamo a Dio la seguente preghiera. Degnati di concedermi un'intelligenza che ti comprenda, un sentimento che ti senta, un animo che ti gusti, una diligenza che ti cerchi, una sapienza che ti trovi, uno spirito che ti conosca, un cuore che ti ama, un pensiero che sia rivolto a te, un'azione che ti dia gloria, un udito che ti ascolta, degli occhi che ti guardino, una lingua che ti confessi, una parola che ti piaccia, una pazienza che ti segua, una perseveranza che ti aspetti, una fine perfetta e la tua santa presenza, la risurrezione, la ricompensa e la vita eterna. Amen.